클렌지 오일 후에는 클렌징폼 꼭 사용해주세요. 엄청 따뜻해요. 그리고 이게 피부에도 좋고 눈 피로에도 좋대요. 여기서부터 다 해서 위로. 좀 올라올 것 같은 부위를 면봉으로 찍어 발라줘요. 안녕하세요. 한국 여자 소연입니다. 제가 외출하고 집으로 왔어요. 오늘은 일요일이에요. 지금은 밤 9시 35분입니다. 디오미드 오늘은 제가 나이트 루틴에 대해서 영상을 촬영을 해볼 거예요. 제가 전에 모닝 루틴에 대해서 촬영을 해봤는데 반응이 괜찮더라고요. 그래서 댓글을 보니까 어, 나이트 루틴도 이렇게 설명하고 이렇게 영상 촬영해주세요. 이 댓글들이 꽤 있더라고요. 그래서 제가 오늘의 나이트 루틴에 대해서 준비를 했습니다. 제가 자기 전까지 어떻게 피부 관리를 하고 어떤 제품들을 쓰고 어떤 식으로 관리를 하는지 우리 같이 봅시다. 저는 이렇게 저녁에 집에 오자마자 옷부터 갈아입어요. 오늘 열어보면 가운이랑 이런 잠옷이랑 그리고 이런 두꺼운 가운들이 있습니다. 좀 날씨가 쌀쌀할 때는 이런 따뜻한 가운들이 있고요. 그리고 날씨 좀 더울 때는 이런 실크 소재로. 오늘은 어, 날씨가 추우니까 저는 이 핑크 색깔. 이거는 여기 브랜드예요. 자, 우선은 클렌징부터 해볼게요, 제가. 손을 깨끗하게 씻은 후에 그리고 클렌징을 할 거예요. 짠! 바이코스 제품입니다. 예쁘죠? 바이코스가 2년 동안 배정이 듬뿍 이것저것 고생해서 이렇게 만들어낸 결과물입니다. 아마존 프라카시 원료로 만들어진 제품이에요. 비건이고 그리고 천연 제품이 클렌징 오일부터 사용을 해볼게요. 클렌징 오일을 세번 정도 이렇게 물 쪽으로 저는 무조건 외출하고 들어와서는 이중 세안을 해줘야 화장 안 해도 선크림만 발랐다 해도 이중 세안을 해주셔야지 이게 선크림이 있는 성분까지 다 지워져요 눈 밑에랑 요런 데는 이렇게 네 번째 손가락으로 사용해 주시는 게 좋아요. 눈 쪽은 정말 피부가 얇아요. 그래서 더렇게 문대면 안 좋아. 제가 오늘 화장을 좀 했거든요. 눈썹도 마스카라도 되게 진하게 했어요. 제가 얼마나 잘 지어지는지 보여드릴게요. 그리고 세번 정도 더 샴푸질을 해서 눈 쪽을 눈을 지울 때 이렇게 한 10초 정도 있어줄게요. 제가 바이코스 제품 만들고 나서는 클렌징 제품은 절 거밖에 안 써요. 이렇게 보시면 은잘 지워져 있어. 그리고 자극이 없어요. 그래서 막 피부 되게 예민하시고 눈 조금만 잘못 이렇게 사용해서 잘 빨개지시는 분들한테는 진짜 완전 좋은 제품이죠? 이렇게 눈 어느 정도 이렇게 한 후에 유화를 시킬 겁니다. 클렌징 오일 하고 나서 물로 이렇게 해주시는 거 아시죠? 이렇게 롤링을 한번더 해줍니다. 엄청 깔끔하게 지워졌어요. 그리고 나서 클렌징 폼을 사용할 거예요. 클렌징 오일 후에는 클렌징 폼꼭 사용해주세요. 롤링을 똑같이 해줄게요. 거품도 엄청 잘 나고 엄청 부드러워요. 그리고 깨끗하게 헹궈줄게요. 이렇게 보시면 은 깨끗하게 잘 지워졌습니다. 저는 샤워하기 전에 얼굴부터 이렇게 씻고 그리고 나서 샤워를 해줘요. 자, 제가 이제 제품 소개를 할게요. 클렌징을 한 후에 얼굴이 땡기잖아. 그래서 바이코스 토너를 먼저 발라줄게요. 그리고 이거 손. 저희 사이트에 손도 팔고 있습니다. 이렇게 가깝게 토너를 뿌려줘요. 토너팩이라고 한국에서 많이 하죠. 이렇게 되면 여기 붙여 우선을. 
얼굴에도 좀 분산시켜주고 진짜 토너 쓰면 알 거야 탁 자연의 향이 느껴져요 자 이렇게 한 후에 제가 이제 머리 감기 전에 꼭 하는 게 있어요 바로 브러쉬질이에요 빗어주고 머리를 감아요 제가 나갔다 왔잖아 그럼 여기 막 노폐물, 뭐 피지, 먼지들이 많이 쌓여 있을 거잖아요 그래서 1차적으로 이 노폐물들을 제거를 해줘요 엉켜있는 것도 풀어주고 그러면 확실히 머리가 덜 빠져요 그리고 저는 일주일에 한 번씩은 바디 스크럽을 꼭꼭꼭 하고 있어요 제품을 추천을 해줄게 기다려 봐봐 제가 이거는 한 통은 다 써서 이 완전 큰 거를 시켰어요 바디 스크럽 이렇게 아, 향 너무 좋아 이거 되게 깨끗한 향이에요 이게 좋은 게 알갱이가 되게 얇아가지고 자극이 확실히 덜해요 이렇게 보면 이거를 제가 일요일마다 바디 스크럽 저녁 이렇게 하고 자면은 내일 아침에 일어났을 때 엄청 내 몸이 부들부들해져 있어 그래서 뭔가 계속 내 몸을 만지게 되는 느낌? 물로 한번 이렇게 적시고 그리고 바디 스크럽으로 이렇게 살살살살 무대면서 이렇게 롤링을 해줍니다 저는 겨드랑이 부위에도 스크럽으로 이렇게 해주시는 게 좋아요 이렇게 록시 닦고 쓰고 있습니다 이건 약간 커피향 나는 느낌 저는 이렇게 해서 이렇게 향도 좋고 헤어 제품은 이렇게 앞에다 거 이것도 잘 나고 되게 잘 씻기는 느낌이고 향도 좋고 해서 잘 쓰고 있거든요 제가 샴푸랑 컨디셔너랑 트린트먼트를 사용을 해주고 있습니다 샴푸를 이제 하고 나서 이런 갈사 같은 걸로 두피 이렇게 마사지도 해주고 있고요 종아리 같은데 많이 걸었을 때 뭉쳐 있잖아 그래서 이걸로도 풀어줘요 제가 쓰는 제품들 소개를 해봤는데 제가 우선은 샤워를 하고 올게요 자 이렇게 이제 샤워를 다 하고 나왔어요 우선은 얼굴에 아무것도 이제 안 바른 상태거든요 그래서 저는 샤워하고 나오면 은 이거 바이코스 토너를 흔들어가지고 우선 얼굴에 분산을 시켜줍니다 토너를 발라주고 인공 눈물을 매번 넣어주고 있어요 아직 수술한 지도 얼마 안 됐고 그리고 인공 눈물을 넣어주면 확실히 눈이 촉촉해지더라고요 그래서 이렇게 넣어주고 있어요 넣고 진짜 완전 필수템 바로 면봉입니다 클렌징을 하고 나서 샤워를 하고 나서 저는 이렇게 면봉으로 눈 밑에를 이렇게 한번더 제거를 해줘요 왜냐면은 이거 클렌징 할때 눈을 감고 클렌징을 하잖아요 그래서 여기 눈 밑에까지는 섬세하게 이렇게 안 닦일 수도 있어가지고 저는 이런 식으로 해주고 있어요 눈 밑에 이렇게 깨끗하게 제거를 안 해주면은 다크서클처럼 색소 침착이 생길 수도 있고 그래서 깨끗하게 제거를 해주세요 면봉으로 이거는 믹슨 비피다 마스크팩이에요 수분에 좋아요 자 이제 마스크팩을 해볼 거예요 근데 제가 스티머 이렇게 12분 정도 했잖아요 얼굴이 좀 한해져 있어요 이거 마스크팩을 해주겠습니다 저는 마스크팩을 하기 전에 얼굴에 먼저 묻혀주고 해요 확실히 스티지를 붙였을 때더잘 붙어요 그리고 여기 위에까지는 잘안 붙더라고요 그래서 저는 여기 눈 밑에 건조하잖아 건조하면 주름 생기니까 에센스를 꼼꼼하게 발라줘요 그리고 목에 목도 관리를 해야 돼요 완전 시원합니다 열려져 있는 모공이 닫혀질 것 같은 느낌이에요 꽁꽁 얼어져 있는 마스크팩은 사용 안 해주시는 게 좋아요 왜냐면 너무 피부가 자극이 가니까 그리고 저는 이렇게 마스크팩을 붙인 후에 이제 두피 관리 해주죠 이렇게 리팔탈레시 헤어 세럼입니다 저 거의 이거 1년 정도 된것 같아요 전에는 이렇게 잔머리 같은 게 없었거든요 엄청 잔머리가 많이 생겼어요 여자분들 이런데 빠지잖아요 아, 이쪽도 자극 있는 걸로 두드려줘요 흡수되면서 좀 자극하라고 
이게 좋은 게이 정도 해도 기름 절대 안 져요. 이렇게 한 후에 저는 두피 마사지를 해줘요. 여러 걸로 두피를 관리를 해줄게요. 저는 이거 헤어 영양제 바르고 나서 관리를 하거든요. 그리고 여기를 한번더 누르면 잘 이게 제니가 사용을 해가지고 인기가 엄청 많아진 제품이에요. 아, 이렇게 네 개가 돌아가면서 두피 마사지를 해주는 느낌이에요. 여기서부터 다 해줘요, 위로. 이거 하고 나서 좋은 게 두피도 엄청 시원해지고 마사지를 해주는 거기 때문에 이런 혈액순환에 좋은 게 느껴져요. 그래서 그런지 머리가 제가 엄청 빨리 자라더라고요. 진짜 제 이템이야. 네요. 확실히 이렇게 스티머도 하고 마스크팩도 하니까 좋아졌죠? 머리 말리러 가보겠습니다. 머리 말리기 전에 헤어 오일을 먼저 발라줘야 먼저 바르게 되면 은 드라이어로 인해서 손상되는 모발을 이렇게 막을 수가 있어요. 무룩한 오일. 진짜 한 8년 넘게 쓴것 같아요. 잘못 쓰면 또 기름지잖아. 그래서 전 밑에서부터 이렇게. 무룩한 오일 이거 향이 너무 좋아. 자, 이렇게 머리를 잘 말렸습니다. 건강해 보이지 않습니까? 자, 이번에는 제가 바디로션을 소개를 해줄 거예요. 바이레도 제품입니다. 진짜 깨끗한 향이고 비누향 같은 자연스러운 향. 이렇게 할게. 이렇게 발라줍니다. 향이 진짜 비누향이에요. 제가 이거를 로션을 바를 때마다 느끼는 게 끈적임 없이 되게 부드러우면서 향이 엄청 좋아요. 잘때 이걸 바르고 자잖아요. 내 몸의 향이 너무 좋아. 이게 다리도 바르고 발목 뒤쪽에도 발라줘요. 구두 같은 거 신고 하면 은 여기 막다 트일 수도 있잖아. 이게 굳은 살 이런 게 생길 수도 있고 그래서 발까지 이렇게 발라줘요. 제가 그리고 이렇게 보시면 은 뾰드럭지 같은 거나 좁쌀 같은 게 올라왔을 때 진짜 완전 굿 추천하는 아이템이 있어요. 이렇게 보이시나요? 제네틱 이무노 크림이에요. 이렇게 자국 보이시죠? 제가 이거를 크림으로 사용하는 게 아니고 이렇게 면봉, 깨끗한 면봉으로 뾰드럭지 남 보이게 있잖아요. 이렇게 올려놓으면 은 다음날에 가라앉더라고요. 좀 올라올 것 같은 부위를 면봉으로 찍어 발라줘요. 그리고 저는 이거! 여전에 립스틱을 바르기 때문에 되게 입술이 촉촉해져 있어야 되잖아요. 이 립밤이 가격대가 좀 있었던 것 같아. 이렇게 돼 있어요. 그래서 이거를 전 립밤을 자기 전에 듬뿍 발라줘요. 확실히 내가 쓴 립밤 중에 제일 좋은 것 같아요. 자기 전에 뭔가를 먹어보겠습니다. 두 개를 자기 전에 충분히 물 마시는 것도 좋아요. 자 이렇게 잘 준비가 끝났습니다. 오래 걸리죠? 오래 걸린 만큼 두피도 건강하고 피부도 건강하고 자 그러면 은 이제 저는 자러 가보겠습니다. 영상 끝까지 봐주셔서 감사하고 또 원하시는 컨텐츠 있으면 댓글 남겨주세요. 그러면 시작해요.